சேனலில் சிக்கன் நகைச்சு எப்படி செய்யலான்னு தாங்க பார்க்க போகிறோம் ரெசிபிக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்கவங்களா நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே பக்கத்துக்கு பெல் ஐக்கோனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க வாங்க இன்றைக்கி நம்ம சூப்பரான டேஸ்டியான சிக்கன் நகட்ஸ் எப்படி செய்யலான்ட்டு பார்க்கலாம் இன்றைக்கி நம்ம சிக்கன் நகட் செய்கிறதுக்காக நான் இன்றைக்கி ஒரு கா கிலோ சிக்கன் எடுத்துருக்குறேன் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே போன்லெஸ் தான் சிக்கனோட பிரெஸ்ட் பீஸ் இருக்குல்ல அதை வந்து நான் சின்ன சின்னதாக எலும்புகள் இல்லாத பீஸாக வந்து நான் பார்த்து எடுத்துருக்குறேன் நீங்களும் எலும்பு இல்லாததாக பார்த்து எடுத்துக்கோங்க இப்போது அதை வந்து சின்ன மிக்சி ஜாரில் நம்ம போட்டு பிளெண்ட் பண்ணிக்க போகிறோம் தண்ணி எதுவுமே நம்ம சேர்க்க வேண்டாம் நம்ம சிக்கனை நல்லா கழுவிட்டு நம்ம ஒரு சின்ன மிக்சி ஜாரில் போட்டுக்கலாம் இது கூட தேவைக்கேற்ப கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துக்கோங்க கூடவே கொஞ்சம் ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு பெப்பரும் சேர்த்துக்கோங்க ஒயிட் பேப்பர் இருந்தால் கூட சேர்த்துக்கோங்க அப்புறம் ஒரு பிஞ்சு வந்து வத்தத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் இது வந்து ஜஸ்ட் நம்ம ஒரு கொஞ்சம் ஒரு ஒரு ஸ்பைஸ்க்காக மட்டும்தான் நிறைய சேர்த்துறாதீங்க ஒரு பிஞ்சு போதும் பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு நான் இந்த ஒரு பதத்துக்கு நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் தண்ணி எதுவுமே சேர்க்காமல் இந்த அளவுக்கு மையாக அரைச்சிக்கோங்க இதை வந்து நல்ல ஒரு மிக்சிங் பவுலில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க பாருங்கள் இதோடய கன்சிஸ்டன்சி எப்படி இருக்குன்ட்டு நம்ம இது கூட எந்த மாவுமே சேர்க்கலை பட் பாருங்கள் உருண்டை குடிக்கிறதுக்கு நமக்கு ஈஸியாக எதுவாக இருக்குது இந்த மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க அப்புறம் நம்ம வந்து இஞ்சி வெள்ளைப்பூடு வெங்காயத்தெல்லாம் சேர்த்து நம்ம மிக்சியில் போட்டு பேஸ்ட் எடுத்துக்க போகிறோம் நம்ம ஆல்ரெடி சிக்கன் பாப்கார்ன்லேயே நான் சொல்லியிருப்பேன் இதோட இது வந்து பவுடர்ஸ் இருந்துச்சுனாலும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லாட்டி நம்ம இது சாறு எடுத்துக்கலாம் இஞ்சி பவுடர் கார்லிக் பவுடர் ஆனியன் பவுடர் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் ஒரு அரை அரை ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம் நம்மகிட்ட இன்றைக்கி பவுடர்ஸ் எதுவும் இல்லாதனால நம்ம இன்றைக்கி ஜூஸ் எடுத்துக்க போகிறோம் இது வந்து சின்ன பூண்டாக இருக்குனால நான் மூணு எடுத்துருக்கிறேன் நீங்கள் வந்து நான் சேர்த்த அளவுலேயே நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க இது கூட கொஞ்சம் சேர்த்துடாதீங்க ஏன்னா ரொம்ப வந்து ஒரு நம்ம நார்மல் சிக்கனோட ஸ்பைஸ் ஃப்ளேவர் ஆயிரும் ஜஸ்ட் ஒரு ஒரு நம்ம ஒரு எஃபெக்ட்காக தான் நம்ம இது போடுறோம் இது கூட ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு மட்டும் தண்ணி சேர்த்து இந்த மாதிரி பிளெண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க நமக்கு அதிக சாறு தேவைப்படாது இப்போது அது ஒரு நல்ல அரிப்பு வச்சு நம்ம வந்து அதை பிழிஞ்சு விட்டுக்கலாம் நீங்கள் வந்து நிறைய தண்ணி ஊற்றியோ இல்லை குவான்டிட்டி நிறையவோ ஆட் பண்ணிடாதீங்க ரொம்ப வந்து நமக்கு ஒரு இண்டியன் ஃப்ரம் ஒரு நம்ம நார்மலாக பண்ணுவோம் இல்லையா இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்லாம் நம்ம எல்லா சிக்கனுக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு அத்தன்டிக் ஃப்ளேவர் வந்துடும் நம்ம வந்து இதை வந்து லைட்டாக நம்ம சேர்த்துக்கிட்டால் போதும் சேர்த்துட்டு நல்லா வந்து அது கூட பிசஞ்சு விட்டுருங்க அந்த தண்ணி எல்லாமே நம்ம சிக்கன் அழகாக வந்து அதை உறிஞ்சி எடுத்துடும் நம்ம வந்து ஒரு ஸ்பூன் தண்ணி சேர்த்துருக்குறோம் இஞ்சி வெள்ளைப்பூடு வெங்காயத்துலேருந்து எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு நமக்கு சாறு வரும் அதனால் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம வந்து சாறு கிடச்சி அதில் இது பண்ணிக்கிட்டால் போதும் எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க வேறு எதுவுமே நம்ம நகட்ஸ்க்கு சேர்க்க போகிறது கிடையாது இது ஒரு நல்ல ஸ்நாக்கு ரொம்ப சிம்பிளாக ரெடி பண்ணிடலாம் இப்போது நம்ம இதுக்கு மற்ற தேவையான அவுட்டர் பொ பகுதிகள்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சுருவோம் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் ஒரு டிப்ஸ் சொல்ல போகிறேன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பொதுவாகவே பிரெட்டை வச்சு எந்த ரெசிபி பண்ணாலும் சரி நீங்கள் பிரெட் வாங்கினாலும் சரி முன்னால் உள்ள பிரெட் பின்னால் உள்ள பிரெட்டுன்னு வந்து நீங்கள் எடுத்து ஸ்டோர் பண்ணிக்கோங்க அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பீஸாக ஸ்டோர் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் பிரெட் சாண்ட்விச்லாம் நீங்கள் பண்ணும்போது சைடு கார்னர்ஸ்லாம் நீங்கள் வேஸ்ட் பண்ணுவீங்க அதையும் கட் பண்ணி இந்த மாதிரி ஒரு பாக்ஸில் ஸ்டோர் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஃப்ரீசர்லேயோ இல்லை ஃப்ரிட்ஜ்லேயோ வந்து வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு எப்போ தேவைப்படுதோ அதை வந்து நீங்கள் அப்போ எடுத்து பொடி பண்ணிக்கோங்க நான் இந்த மாதிரி தான் செய்வேன் ஸோ இன்றைக்கி நான் கொஞ்சம் போல் தேவைக்கேற்ப எடுத்து நான் இன்றைக்கி பிரெட் ட்ரம்ஸாக பொடி பண்ணிக்க போகிறேன் பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக நமக்கு பிரெட் ட்ரம்ஸ் இருக்குன்ட்டு இந்த நீங்களும் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அடுத்து ஒரு முட்டை உடச்சிக்கலாம் நான் இன்றைக்கி வந்து ஒரு நாட்டுக்கோழி முட்டை தான் எடுத்துருக்குறேன் உங்களுக்கு வந்து எந்த முட்டை பிடிக்குமோ எந்த முட்டை கிடைக்கிதோ அதை எடுத்துக்கோங்க முட்டை கூட கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்து நம்ம நல்லா பீட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம ஆல்ரெடி போதுமான அளவு பெப்பர் வந்து நம்ம சிக்கனோடையும் சேர்த்துருக்குறோம் அவுட்டர் மாவுலேயும் சேர்ப்போம் அதனால் முட்டையில் சேர்க்க வேண்டாம் இப்போ வெளி மாவு செஞ்சுக்கலாம் அதுக்கு நான் அரை கப் மைதா எடுத்துருக்குறேன் கால் கப் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு கால் கப் அரிசி மாவு தேவைக்கேற்ப கொஞ்சம் பெப்பர் சேர்த்துக்கோங்க நீங்கள் நிறைய கூட போடலாம் நல்லா
இப்போ நம்ம வந்து உருண்டை பிடிக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் நகட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து என்ன ஷேப்பில் நமக்கு பிடிக்குதோ அதை வந்து நம்ம பண்ணிக்கலாம் நான் இன்றைக்கி வந்து ஸ்கொயர் ஷேப்பில் பண்ண போகிறேன் நீங்கள் ரவுண்டாக பண்ணலாம் ஸ்கொயராக பண்ணலாம் ஹார்ட்டின் பண்ணலாம் இல்லைனா வந்து எலும்பு சைஸுக்கு கூட நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் இதோட திக்னஸ் வந்து நமக்கு ரொம்ப வந்து கம்மியாக இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து அது நல்லா இருக்கும் நீங்கள் வந்து போன் ஷேப்பு அதாவது எலும்பு இருக்கு இல்லையா அந்த மாதிரி கூட ஷேப்பில் பண்ணுவாங்க நகெட்ஸை நான் வந்து இன்றைக்கும் ஸ்கொயர் பண்ணிக்க போகிறேன் உங்களுக்கு இதோட திக்னஸ் காட்டுறேன் பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல ஒரு இன்ச் இருந்தால் போதும் அப்போ தான் நமக்கு ஃப்ரை பண்ணும் போதும் ஈஸியாக ஃப்ரை ஆகும் சாப்பிட்றதுக்கும் நல்லாயிருக்கும் இல்லைனா வந்து பாதி வெந்து பாதி வேகாத மாதிரி ஆயிரும் ஸோ நான் வந்து இந்த ஷேப்பில் வந்து நான் வந்து எடுத்துக்க போகிறேன் ஒரே ஷேப்பில் இருந்துச்சுன்னா நமக்கு நல்லா அழகாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு ஸோ இந்த மாதிரி நான் வந்து இந்த எல்லா மாவையும் நான் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறேன் உங்களுக்கு எந்த ஷேப் சூப்பராக வருமோ அதையே நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் நம்ம எல்லாமே பண்ணியாச்சு இப்போ வந்து நம்ம மாவில் வந்து கோட்டிங் கொடுக்க போகிறோம் இது வந்து ரெண்டு வகையாக கோட் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு மெத்தட் நான் இப்போ காட்டுறேன் ஃபஸ்ட்டு மெத்தட் நம்ம முட்டையில் வந்து காட்டிக்கணும் அப்புறம் மாவில் வந்து நம்ம கோட் பண்ணிக்கணும் எப்போவுமே ஓரத்துலேருந்தே ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் மாவு ஃபுல்லாக நமக்கு வேஸ்ட் ஆகாது மாவில் கோட்டிங் முடிஞ்சதும் மறுபடியும் ஒரு எக்கில் ஒரு கோட்டிங் காட்டிட்டு நம்ம பிரெட் க்ரம்ஸில் அடுத்த கோட்டிங் காட்டலாம் இது நான் பண்ணிகிட்ருக்க பார்த்திங்கன்னா ஒரு மெத்தட் ஆஃப் கோட்டிங் அடுத்த மெத்தட் நான் அடுத்து செஞ்சு காட்டுறேன் பாருங்கள் உங்களுக்கு எந்த கோட்டிங் வந்து உங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளோ அது வந்து நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் நல்லா பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் மாவை வந்து நீங்கள் அப்படியே உதுத்து விட்டுருங்க ஏன்னா பிரெட் க்ரம்ஸ் வந்து நம்ம எண்ணெயில் போடும்போது ரொம்ப ஈஸியாக கரிஞ்சிடும் ஸோ பாருங்கள் இந்த மாதிரி நம்ம கோட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இது அடுத்த மெத்தட் அதே மாதிரி ஒரு பீஸ் எடுத்துக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு மாவில் டிப் பண்ணிக்கோங்க தென் மா முட்டையில் கோட் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் முட்டையிலேருந்து எடுத்து பிரெட் க்ரம்ஸில் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி ரெண்டு மாடலில் வந்து நீங்கள் கோட்டிங் பண்ணிக்கலாம் இல்லை உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது கோட்டிங் மெத்தட்ஸ் தெரிஞ்சால் கூட நீங்கள் அந்த மாதிரி கோட்டிங் பண்ணிக்கலாம் ஸோ பாருங்கள் இந்த மாதிரி நல்லா அழகாக ஈஸியாக நம்ம பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த மாதிரி மிச்சோரதையும் நான் பண்ணிக்கிறேன் பாருங்கள் மிச்சோரம் எல்லாத்தையும் நம்ம ரெடியாக்கியாச்சு இப்போ இதை வந்து நம்ம உடனே பொறிக்காமல் பதினஞ்சுலேருந்து ஒரு அரை மணி நேரம் நம்ம ஃப்ரீசரில் வச்சுட்டு அப்புறம் பொறிப்போம் இப்போ என்ன காஞ்சிருச்சு என்ன காஞ்சான்னு செக் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் பிரெட் துகள்களை நான் போட்டு பார்த்தேன் நல்லா எலும்பிட்டு வருது இப்போ நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணலாம் ஒரு ஒரு தடவைக்கு நாலோ அஞ்சோ மட்டும் போட்டுக்கோங்க நிறைய போட்டிங்கன்னா வந்து ரொம்ப வந்து அந்த பிரெட் ரம்ஸ் பிரிஞ்சிட்டு கரைஞ்சிட்ருக்கும் நல்லா சிம்லே வச்சு நீங்கள் பண்ணணும் ஏன்னா சிக்கன் உள்ளே நம்ம ஆட் பண்ணியிருக்கிறது பச்சையாக இருக்கும் அதனால் நம்ம வந்து நல்ல சிம்மில் வச்சு ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம திருப்பிக்கலாம் இப்போ ஒரு சைடு வந்து நமக்கு நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ நம்ம வந்து திருப்பி போட்டுடலாம் நம்ம பிரெட் க்ரம்ஸில் காட்டிட்டு கொஞ்சம் நல்லா நம்ம உதறி சேர்த்தனால நமக்கு நிறைய பிரெட் க்ரம்ஸ் வந்து இதில் வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகலை பாருங்கள் அதனால் நீங்கள் பிரெட் க்ரம்ஸில் கோட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் எக்ஸஸை வந்து தட்டிடுங்க இல்லாட்டினா உங்களுக்கு என்ன கருகாமல் நம்ம எல்லா பேட்சும் நீட்டாக நம்ம எடுத்துக்க உதவும் எப்போவுமே பொறிக்கிற அன்னை எண்ணெயை வந்து நீங்கள் ஒரு தடவை நல்லா வடிகட்டிட்டு தனியாக ஸ்டோர் பண்ணிவிட்டு எப்போ பொறித்தாலும் அதுக்கு மட்டுமே பொறிக்கிறதுக்கு பயன்படுத்துங்க ஆல்ரெடி ஃப்ரை பண்ண ஆயிலை நார்மல் ஆயில் கூட நம்ம வடிகட்டி சேர்த்துட்டு மற்ற இதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடாது அதனால் நீங்கள் எப்போவுமே ஏதாவது ஃப்ரை பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நல்லா ஆறுனதும் நல்லா வடிகட்டிட்டு தனியாக ஒரு பாட்டிலில் நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டு எப்போ ஃப்ரை பண்ணுறீங்களோ தாளிக்கிறீங்களோ அப்போ மாதிரி அந்த எண்ணெயை வந்து பயன்படுத்திக்கோங்க அதுவாக இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் பார்க்குற ஒரு டிப்பு இப்போ பாருங்கள் நமக்கு நல்ல கோல்டன் ப்ரௌன் ஆயிடுச்சு ஸோ நாலு பக்கமும் நல்லா நமக்கு ஃப்ரை ஆகுதான்னு பார்த்துட்டு நம்ம வந்து எடுத்துப்போம் இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம ரெண்டு டிப் பார்த்துருக்குறோம் ஒன்று ஆயில் பற்றியும் பிரெட் க்ரம்ஸ் பற்றியும் அது உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஸோ அவ்வளோதான் பாருங்கள் நம்மளோட பிரெட் க்ரம்ஸ்லாம் போட்டு நம்மளோட நகட் சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு ஸோ
ஸோ அவ்வளோதான் நம்ம நகெட் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு இது ஒரு கன்சிஸ்டன்சி உங்களுக்கு நான் காட்டணும் இல்லையா அதனால் நான் உங்களுக்கு இதை ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறேன் இதுக்கு பெஸ்ட்டு சைட் டிஷ் பார்த்திங்கன்னா மயோனீஸ் இல்லாட்டினா டொமேட்டோ சாஸ் அதை வச்சு சாப்பிட்டு பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் ஸோ இதுக்குள்ளே வந்து நமக்கு இப்படி தான் இருக்கும் ஸோ அவ்வளோதான் நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்றத உங்களோட ரிவ்யூஸை கண்டிப்பாக எனக்கு என் கமெண்ட் செக்ஷனில் ஷேர் பண்ணுங்கள் Thank you for watching. Malakama like pannunga, share pannunga, subscribe pannunga. Nama channel la unga friends and family kodiyum share panni nama recipes ellathiyum enjoy pannunga.